그림 실력이 부쩍 느는 사람들의 일곱 가지 습관 안녕하세요 이번 영상은 그림 실력이 아우 그냥 마구마구 느는 사람들 있죠 그런 사람들이 가지고 있는 일곱 가지 습관에 대한 이야기입니다 내 그림 실력이 잘 늘고 있지 않다면 그래서 뭐가 문제일까 고민해 봤다면 또는 아니 저 사람은 시작한 지 얼마 안 됐는데 실력이 늘었네? 왜? 아니 왜? 내가 볼땐 뭐가 없는데 왜 늘지? 했던 사람들을 그저 부러워하면서 배아파하면서 바라봤다면 이 영상을 한번 꼭 보세요. 타고난 재능만 가지고 그렇게 되지는 않아요. 분명 이유가 있습니다. 그 이유가 궁금하죠. 끝까지 이 영상 봐주세요. 정말 도움이 될 겁니다. 특히 제가 경험했고 지금도 하고 있는 습관이니까 믿음도 가죠. 그죠? <웃음> 그러면서 이소점 투시법으로 유럽의 아름다운 건물을 제가 그릴 겁니다. 이제 본격적으로 유럽 여행을 가게 되면 이런 그림 하나는 그려오시면 좋겠죠. 으흐 설레라. 그림 실력이 부쩍 느는 사람들의 일곱 가지 습관 그첫 번째 재미있게 그리는 시간을 즐긴다 이건 말해 뭐해요? 재미는 모든 일의 기초 체력입니다 재미있어하는 사람은 절대 이기지를 못하죠 그림이 엉망일 때 가끔 이런 질문을 스스로에게 합니다 아 내가 지금 뭐하고 있는 거지? 왜 그리는가? 라는 이런 원초적인 질문을 마주하면 스트레스까지 받으면서 그림을 그려야 하나? 여기까지 이르게 되면서 대부분 여기서부터 슬슬 그림을 접기 시작하거든요. 이런 순간은 누구에게나 찾아오는데 재미있게 그리는 사람들은 여기서 이렇게 말하죠. 아유 그래도 재미있으니까... 아. 엉망진창인 그림을 그리고 있어도 이런 습관이 있는 사람들은요 그 그리는 시간을 즐깁니다 그래요 그림은 시간으로 그리는 겁니다 사색하고 위로하고 추억을 되새기고 또 대화하고 거기에 그림 그리면서 작은 만족감 몇 개에다가 아주 처절한 실패감 짱 한방 뭐 이런 것들을 그냥 버무려요 그걸 버무려서 시간이 두세 시간이 걸려도 그 시간이 절대 아깝지 않은 사람들이니까 이거 무섭죠 못 이겨요 이런 사람들 못 이겨 그러니까 우선 재미부터 찾으세요 도저히 혼자서는 재미가 없는 성향이시라면 지역 그림 동호회에서 함께 그리시거나 맘 맞는 그림 친구 한번 만들어 보세요 그림 실력이 부쩍 느는 사람들의 일곱 가지 습관 두 번째 평소에도 일상을 관찰한다 그림 그리기는 손재주가 아니라 눈재주라고 말씀드렸어요. 평소 관찰이 없으면 막상 그리는 순간엔 자꾸 그릴 대상에 과하게 집중합니다. 그릴 대상을 보고 도와지러 오면 순간 헷갈려서 다시 그 대상을 보기를 반복해요. 그러다가 겨우 선 하나 긋죠. 아 이렇게 하나의 대상에만 집중하니까 전체 구도를 못 봅니다. 한 놈에 집중하다가 그 놈이 잘 안되면 에헤이 난 안돼 이렇게 되죠. 맞죠? 디테일이라는 악마를 여러분 만나신 겁니다. 자동차, 나무, 건물, 그리고 건물의 창문, 사람, 강아지, 고양이 주로 여러분들을 그림에 등장하는 것들은 평소에 관찰을 잘해서 눈과 손으로 외워두면 한결 마음이 편해집니다. 그림의 속도가 붙어요. 이건 마치 어젯밤 벼락치기로 풀어본 수학 문제가 시험에 나오는 것 같은 쾌감이에요. 그림 그리기를 더 재미있게 해줍니다. 관찰은 이렇게 한번 해보세요. 한 면만 보지 말고 빙빙 돌면서 관찰해보세요. 기억이 안날 수도 있으니까 그때그때마다 사진을 찍어 놓는 것도 좋은 방법입니다. 그리고 나선 집에 와서 꼭 연습 한번 해보세요. 한번 그려보는 것이죠. 손으로도 기억을 해 두어야 되니까요. 특히 관찰하실 때 빛과 그림자를 잘 보세요. 그릴 대상이 빛이 어떻게 비춰지고 그래서 그림자는 어떻게 생기는지 이걸 평소에 기억해 두고 낙서하듯이 연습해야 합니다. 여러분 특히 관찰할 때마다 이미지 트레이닝을 하세요. 도화지로 옮기는 상상을 하는 거죠. 
나는 이 커피잔을 내 도화지에 이렇게 한번 표현해야지 하면서 그렇게 상상하는 겁니다 아이 이미지 트레이닝 이건 아주 중요한 그리고 획기적인 팁입니다 그림 실력이 부쩍 느는 사람들의 일곱 가지 습관 세 번째 손을 가만히 둘수 없다 빈종이만 보면 끄적끄적 낙서를 해요 이 사람들 그 낙서가 별 의미 없는 그림입니다 그냥 멍 때리면서 그린 그림을 보면 뭘 그리자고 한게 아닌데 그게 또 재밌고 멋질 때도 있어요 이건 긴 설명보다 이전 영상을 꼭 보세요 여기 있어요 클릭하세요 1일 1드로잉도 너무 좋은 방법입니다 나는 하루 한 개의 그림을 그리겠다 뭘 그릴지 고민하는 것도 스트레스라면 한달 내내 한번 알파벳을 그려보세요 이렇게 입체감 있게 마치 건물처럼요 다 그리면 한글 자음도 있고요 모음도 있어요 이건 제 노하우입니다 정말 그렇게 했어요 그림 실력이 부쩍 느는 사람들의 일곱 가지 습관 네 번째 그림 도구는 항상 휴대하고 그림 도구에 욕심을 낸다. 지금 여러분들 가방에 그림 도구가 있을까요? 작은 스케치북, 저널이라고 하죠. 이 수첩까지 생긴 스케치북, 특히 A5, A6 정도의 사이즈 하나하고 제일 쓰기 좋은 펜 하나, 연필이든 만연필이든 괜찮습니다. 그한 개면 충분합니다. 이 정도는 부담이 없죠. 그죠? 근데 여기서 좀더 욕심을 내면 작은 파우치 하나 준비하시고 거기에 수채 고체 물감 12색짜리 또붓한 개만 더 담아서 가지고 다니면 좋겠습니다. 이건 그림 그리기에 대한 자세예요. 그림 욕구는 정말 불쑥 찾아오거든요. 안 그린 날이 더 많아도요. 그리는 그한 번을 위해서 저는 저의 가방 한 구석을 할애하고요. 내 어깨에 힘을 할애합니다. 어느 날 너무 그림이 땡길 때쓱 가방에서 그림 도구를 꺼내는 기분은 나를 꽤 우쭐하게 만든다니까요. 그림 도구는 욕심을 좀 내도 괜찮습니다. 누가 쓰는 걸 보면 나도 갖고 싶다는 생각이 드는 건 너무 자연스러운 거죠. 그림을 잘 그리고 싶은 욕구는 도구 구매로 치환되는 것 같습니다. 형편이 허락되는 한 아유 사두세요. 썩지 않아요. 언젠간 꼭 써먹게 됩니다. 특히 종이는 정말 좋은 걸로요. 이건 좀 욕심을 작작 부려도 무조건 용서됩니다. 그림 실력이 부쩍 느는 사람들의 일곱 가지 습관 다섯 번째 무엇이든 참고한다 꾹 참고 한다가 아니라 <웃음> 참고하는 겁니다 여러분에게는 그림 스승이 있습니까 떠올려 보세요 그가 하는 건다 따라하고 싶은 하다못해 몸짓도 따라하고 싶은 그런 스승이요 있으시면 여러분 복 받은 겁니다 제게도 그런 존재가 있었습니다. 그분의 스케치와 행동까지 따라했죠. 심지어 그분이 그림을 액자에 넣어서 집에다가 디스플레이 하는 것까지 지금도 따라하고 있습니다. 앞서간 사람의 흔적을 참고하는 건 내비게이션이 목적지를 알려주는 것 같은 아유, 편안함입니다. 그림 튜토리얼 책도 좋은 참고 자료입니다. 이책 아시죠? 그림 그리기가 이토록 쉬울 줄이야. 여러분 관심과 구매 덕분에 이책 아직도 베스트셀러예요. 어유 감사합니다. 그 외에 자신에게 잘 맞는 책한권 가지고 있으면 큰 도움이 됩니다. 그리고요. 다양한 그림을 SNS에서 참고하세요. 다양한 스타일의 그림들 중에서 자신이 좋아하는 취향의 그림들을 그냥 마구마구 모아보세요. 어느 날 그림을 그릴 때그 이미지들을 쑥 훑어보시고 참고하는 건 오픈북으로 시험을 보는 것 같은 편안한 마음일 겁니다. 여러분 명화를 참고해보세요. 감이요? 아이고 괜찮아요. 왜 명화겠어요? 구도와 색감 때문입니다. 특히 안정적인 구도 이걸 한번 참고해보십시오. 특히 인상주의 화가들의 구도와 채색 그거 한번 찾아서 보십시오. 그 중에서도요. 구스타프 카이오보트 이 작가의 파리의 거리 비오는 날이나 창가의 젊은 남자 또는 유럽의 다리 폭설이 내린 옥상 풍경 이 그림들을 한번 지금 찾아서 참고해 보세요. 이건 눈에 담아 둘만 합니다. 이건 제가 그렇게 했고 또 하고 있는 중이에요. 
그림 실력이 부쩍되는 사람들의 일곱 가지 습관 여섯 번째 기초에 기초한다. 기초는 너무 중요합니다. 아무리 급해도 이건 그냥 지나칠 수 없어요. 아 이런 기초 연습 없이 따라하기부터 하니까 지치는 겁니다. 별로 실력도 늘지도 않고요. 제가 여러분들의 그림을 SNS로 이렇게 많이 보잖아요. 정말 잘 그리시는데 이 기초만 조금 더 익히시면 정말 더 멋진 그림이 되었을 텐데 하면서 아쉬웠던 적이 많았습니다. 딱세 가지만 꾹 참고 기초를 연습하세요. 특히 선긋기, 투시법, 구도잡기, 선투구 이거, 이거, 이 기초 연습하십시오. 보세요. 이세 가지가 과연 타고난 재능이 필요한 걸까요? 아니에요. 근데 이걸 연습하거나 공부 안 하시고 타고난 재능 없다고 그걸 탓하는 건좀 안타깝습니다. 이 방법이 이 채널 영상에 소개되어 있으니까 꼭 보시고요. 제가 장담할게요. 그림 실력 차이는 이 기초에서 확연히 차이가 납니다. 특히 구도는 꼭 습관처럼 처음에 잡으셔야 합니다. 사진 찍을 때 좋은 사진의 제일 차이는 구도입니다. 근데 그림에서는 이걸 안 해요. 왜안 해요? 너무 꽉 차게 그리지 마시고 여백도 주시고 안정적인 구도법도 훈련해 보세요. 특히 3분할법 제가 말씀드리잖아요. 정말 여러분 비교해 보세요. 내 그림과 잘 그린 사람의 그림을 이 선투구, 선극기 투시법 구도잡기 그게 다를 겁니다. 제 말에 맞아요. 맞죠? 근데 저도 알아요. 이게 지겨워요. 또 어려워요. 그러니까 웬만하면 안 하고 싶어요. 아... <웃음> 그림 실력이 부쩍 느는 사람들의 일곱 가지 습관 마지막 일곱 번째 내가 그린 그림은 작품이다 라는 자신감이 뿜뿜 넘칩니다 뭐좀 부끄럽죠 내 그림을 내 스스로 작품이라고 하는 게 그게 또 너무 좀 교만한 것 같고 근데 그림 그리기에는 자신감이 꼭 필요합니다 그림은 자신감이 절대 필요한 멘탈 게임입니다 나의 자신감 넘치는 자세만 여러분 바꿔도 내 그림을 보는 사람에게는 내 그림이 확 달라 보인다니까요. 그냥 여러분 샵 연습, 샵 따라하기, 샵 초보라고 하시면 정말 보는 사람도 그렇게만 보여요. 그러나 그림에 여러분 딱 제목 붙이시고 사인 딱 마지막 마무리하시고 이런저런 그 그림에 대한 이야기를 표현해 보세요. 그러면 그 그림을 보는 사람들이 어, 어떤 그림일까? 이건 어떤 마음일까? 하면서 자세히 보게 됩니다. 의미가 부여된 그림은 그렇게 보는 사람에게도 의미가 있게 되는 거죠. 그러니까 여러분 쫄지 말고 겸손은 제발 이 그림 그리는 데에서는 버리시고 내 그림에 제목 걸고 SNS에 이 그림 공개하시면서 그 그림을 그리면서 했던 생각을 과감하게 말해주세요. 그게 작품입니다. 여러분의 그림 실력은 자신이 키워줘야 합니다. 저는 지금 아주 이기적인 그림을 그리자는 아주 철학적인 개똥철학이지만 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 지금 그리고 있는 이 그림에 대한 이야기를 한번 들어보시겠어요? 프랑스 파리의 노천 카페에서 그림을 그린 적이 있습니다. 흐르는 순간이 아깝기도 했고 사진을 찍는 것도 어딘가 섭섭했습니다. 구스타프 카유보트 이 거장이라면 이렇게 이런 자세로 그리지 않았을까? 감히 비교 불가지만 감성만큼은 그에 못지 않았습니다. 낯선 이방인에서 그 순간만큼은 파리 이곳의 주인이 된것 같았죠. 선 하나하나에 그날의 감정을 담았습니다. 이게 만약에 LP판이라면 그 긁힘이 언젠가는 음악으로 들릴 겁니다. 저는 지금 그 음악을 들으면서 나의 그 젊은 날, 그 파리의 한 날을 회상하고 있습니다. 그 날을 회상하면서 나는 지금의 나에게 이렇게 토닥거립니다. 참잘 살았다. 지금으로부터 몇년 뒤엔 그때의 또 제가 오늘 그린 이 그림, 이 음악을 듣겠지요. 그래서 오늘도 열심히 그립니다. 지금의 감정과 이야기를 꾹꾹 담아서 말이죠. 이 그림은 구스타프 카유보트가 그린 파리의 거리 B 
비오는 날에 나오는 이 건물이랑 비슷합니다 아주 좋아요 아이 그림 잘 나왔어요 어때요 여러분들은 오늘은 이런 내가 참 멋집니다 뭐 이유가 있나요 그냥 내 그림이니까 좋아요 감사합니다 또 봐요